Hola a todos. En mi opinión, el arte marcial tradicional podría compararse sin problemas con una formación escolar de primaria y secundaria. Es decir, uno se va formando con elementos como son postura, golpes, patadas, desplazamientos, técnicas de control, de agarre, lucha en el suelo, manejo de armas, etc. En la escuela primaria se aprende a leer y escribir, matemáticas, otros idiomas, educación física y sobre todo cómo vivir en sociedad. Y ya en la escuela secundaria se ve una formación más específica para luego insertarse en el ámbito laboral donde realmente cada uno va haciéndose de su propia experiencia, la cual es bastante diferente de solo la teoría y práctica básica de la escuela, pero siempre teniendo un buen sustento justamente gracias a esa base, no obstante adaptando la misma y buscando que le sea funcional en la realidad. Por ejemplo, si uno estudió mecánica y practicó desarmar un motor, que siempre es el mismo, por más que todos tengan motores, tengan pistones, cigüeñal, etc. Luego en la práctica real de su profesión deberá adaptar sus conocimientos a los diferentes tipos de motores con, con más pistones, en B, nafteros, gasoleros, etc. En el caso del arte marcial y dependiendo cuál es su enfoque, como ser lo deportivo, defensa personal o simplemente tratar de ser un artista marcial completo, la formación básica le da un punto de partida con el cual comenzar su investigación y desarrollo. A eso le llamo arte heredado. Quedarse solo con la base y no seguir desarrollándose es para mí un error si uno quiere considerarse un artista marcial completo o orientarse a la defensa personal. Y no así en el caso del deportista de combate. Aunque igualmente este último debe estar actualizado todo el tiempo frente a los avances en métodos de mejoras básicas de atributos físicos como ser potencia, velocidad, resistencia, etc. Y de mejores implementos para el entrenamiento como ser bandas elásticas, mancuernas y otras cosas. Y en cuanto al combate en sí, seguir compitiendo hasta donde le sea posible para seguir mejorando como luchador y luego como entrenador de otros luchadores. Entonces haciendo cada uno sus propias experiencias va adaptando las bases, cambiando el enfoque y aprendiendo por qué no lo que le pudiera faltar a su arte, como ser la lucha en el suelo, por ejemplo. Haciendo así su propio sistema, aplicación o visión del estilo, ya no usando literalmente lo que aprendió como base en forma de aplicaciones, que tal vez fueron diseñadas para resolver una determinada problemática de esa época. Es decir, lo que yo le llamo arte prestado. No es mío, no lo inventé yo, le sirvió al creador buscando sus propias experiencias y le dio nacimiento así a su propio estilo, escuela o visión. Las experiencias del creador de ese estilo que tomé prestadas como base no son las mías propias. Por tanto, queramos o no, ya no es exactamente el mismo estilo. Sufrió una transformación, y no me refiero a las formas o técnicas en sí, sino a la aplicación de las mismas, en base a sparring, experiencias callejeras o de inseguridad. En cuanto a los estilos inventados, muchos se asustan de quienes hacen evoluciones, modificaciones, etc. Sobre todo la secta del Kung Fu tradicional. Siempre lo de antes fue mejor, dicen, incluso lo que nunca vieron y experimentaron. Les encantan los relatos, son como los políticos. Son políticos de las artes marciales. El problema para mí no es cambiar, evolucionar o modificar. Eso es fundamental en mi opinión. Lo que no se adapta muere o desaparece, o lo que no es útil debe descartarse. Muchos parecen olvidarse lo importante, están tan orgullosos de saber idioma, medicina, acupuntura, meditación, historia y otras cosas. Lo cual parece como un paquete turístico, pero olvidan lo marcial. Le preguntás por ejemplo, ¿cómo va a cortar la distancia frente a golpes de largo alcance? Y te responden con historias, vocablos en chino o filosofías. Siempre evaden la respuesta clara y sencilla, y te corren con datos y relatos nada más. Es importante saber la historia del estilo si uno es profesor, y al menos los nombres básicos. Pero creo yo que todo lo demás es un añadido, lo cual puede ser importante, pero no para tapar la falta de experiencia real en lo que es importante. ¿Cómo hago para ser más rápido, más preciso, más contundente, etcétera? Los verdaderos luchadores piensan en esas cosas. ¿O acaso creen que los maestros fundadores en tiempos de conflicto andaban pensando 
en meditación, medicina china, acupuntura, historia, lo dudo mucho. Volviendo al tema de los estilos inventados, el problema es cuando el inventor realmente no tiene una buena base, es decir, crea sin fundamentos. Pero cuando sí se tiene, es normal, creo yo, inventar, desarrollar, modificar, ajustar, etc. Ahora reniegan de las nuevas creaciones, siempre parece decirse que lo de antes fue mejor. Entonces, basándome en ese argumento, los practicantes de Tai Chi y familia Chen criticarían a los de Yang y estos a los de Wu y de Sun. Es puro marketing para atraer alumnos. Los míos es bien puro, es bien tradicional, mi maestro es chino. Con linaje auténtico, yo no mezclo los estilos, eso es impuro. Podría nombrar, pero no quiero, varias escuelas que se jactan de transmitir el más puro estilo tradicional. Pero enseñan como cinco estilos y encima de sus clases practican muchas formas de Shaolin norteño, 15 minutos de alguna forma de Tai Chi y puños en cadena de Wing Chun. Y a eso le llaman enseñar Wing Chun. Eso es tapar la falta real de conocimiento de un arte y solo usarlo como propaganda para atraer estudiantes. O publican como clases de Wing Chun y luego enseñan a los alumnos que no saben diferenciar otro estilo que es tal vez menos conocido. No les gusta el Wing Chun, lo ningunean, por eso no les interesa aprenderlo completo. Solo lo utilizan como propaganda. En definitiva mezclan todo y luego se rasgan las vestiduras de quienes dicen crear, modificar, evolucionar sus propios sistemas. La gran hipocresía de la secta del Kung Fu, que por suerte son muy pocos. Con gente así el arte va directo al muere. Ahora para terminar les voy a dejar unos ejemplos de aplicaciones y me gustaría que analicen mediante la práctica con un compañero que no finja y que ataque con realmente intención de golpearnos, si pueden realizar correctamente, aunque sea dos de diez veces, esas aplicaciones. Y luego que piensen cómo sería realmente frente a un oponente real. Siempre el error está en lo principal. Se subestima el ataque del oponente. Están muy lindas las palancas y todo lo que viene después, pero intenten atrapar un puño en el aire, un puño que venga realmente a golpearnos y esté en la distancia correcta. Inténtenlo, a ver si pueden. Bueno, aquí es similar. Pretende desviar un puño sin salir de la línea con sus dos brazos y encima agarrarlo y palanquear. Por supuesto, su oponente, la otra mano, está muerta, la deja colgando. Otra vez se subestima el ataque. Se muestra como más importante lo que continúa. Una vez que ya está agarrado el puño, le hago una palanca, le pongo el pie, lo tiro, le levanto el brazo. Todo muy lindo. Pero siempre lo más importante que es cómo recibo ese primer ataque, eso se subestima, se da por hecho, como que es totalmente sencillo atrapar un puño en el aire. Otra vez prueben de 10 veces cuántas veces pueden atrapar un puño. Y si creen que pueden hacerlo, diría que utilicen un guante, el que ataca, y el otro una pechera y que le tire el golpe en serio. Porque tal vez es muy fácil cuando el golpe viene muy lento. Y aún así, imagínense que no supieran a dónde viene el golpe. Si es difícil hacer esto sabiendo aún la trayectoria a dónde va a venir el golpe, imagínense si no lo supieran. Y también imagínense que el atacante no sea nuestro amigo, que utilice la otra mano también. Que no se quede todo como un tonto esperando que le hagamos la palanca y todo lo demás. Bueno, aquí un maestro de renombre haciendo aplicaciones del estilo Chen de Tai Chi. Lo mismo, estoy fijo, quieto en el lugar, y al puño que viene recto pretendo, con un movimiento de giro del brazo, desviarlo. <risa> Nuestro enemigo parece un Playmobil, <risa> no tiene articulación del codo, deja el brazo estirado, no, pudiera, no pudiendo retirarlo hacia atrás para escaparse de ese supuesto atrape. La verdad que... <risa> Es algo ridículo. ¿eh? 
lo que sería algo más lógico, un desvío simple hacia un lado, hacia el otro, dice que es incorrecto. Eso no es Kung Fu chino. <risa> Kung Fu chino es hacer que nos peguen directamente. Kung Fu chino es vender humo. Si no es complicado, eso no es Kung Fu. La conclusión que me queda es que en vez de buscar la eficacia, se busca algo complicado y que funcione. Se busca encajar una pieza que no entra en el lugar del rompecabezas, donde no va. Es como querer clavar un clavo con un serrucho. 